কেমন ছিল সে ব্যাপারে শুনবো পড়াশোনা করেছে আর ওই মুহূর্তে হচ্ছে আমাদের চট্টগ্রাম রাজ্যে আছে তো আমি হচ্ছে প্রথমে তোমার কাছে জানতে চাচ্ছি এই অনুভূতিটা কেমন মানে হচ্ছে ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্সটার সাথে পাশাপাশি তুমি এই মুহূর্তে কি মনে হচ্ছে কেমন লাগতেছে ইফতারের আগে গিয়ে আজকে রেজাল্ট দিল একটু যদি শেয়ার করো আমার সাথে অবশ্যই আল্লাহ তালার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা আমার মেইন টার্গেট ছিল বুয়েট সো ইঞ্জিনিয়ারিং প্রিপারেশন নিয়েছিলাম আমি ওই কারণে যেহেতু বুয়েটে আল্লাহর মতে প্রথম স্থান অধিকার করতে পেরেছি তাই অবশ্যই আল্লাহ তালার কাছে অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং আমার যে লক্ষ্যটা ছিল এটা পূরণ হয়েছে সিএসি নিতে চেয়েছিলাম ওইটাই পেয়েছি আল্লাহর মতে ওই কারণে অনেক খুশি লাগছে বাবা মা সবার ইচ্ছা ছিল বুয়েটে পড়ার ওইটাই পূরণ করতে পেরে আল্লাহর মতে অনেক মানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারছি আল্লাহর কাছে বিশ্বজয়ের মতো সন্তানের সফলতা সন্তানের মানে পিতা মাতার কাছে সবচেয়ে বড় সফলতা জীবনের সকল ক্লান্তি দূর হয়ে যায় সন্তানের সফলতার সংবাদে আজকে আমার কাছে বিশ্ব জয়ের মতো লাগছে আর আমার এই জয়ের পিছনে ছিল এই উৎপাস তাদেরকে কংগ্রেচুলেশন তাদের শতভাগ সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আমার সন্তানকে জি আঙ্কেল আপনাকে অনেক অনেক অভিনন্দন না বড় আমরা তাহলে হাবিবের কাছে এবার একটু শুনি হাবিব তুমি বলো ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ ভাই আমি বুয়েট পরীক্ষাটা আলহামদুলিল্লাহ মোটামুটি ভালোই হয়েছিল কিন্তু আশা করি নিজে হচ্ছে টপ থ্রি তে থাকবো আল্লাহ হয়তো বা আমার দোয়া কবুল করেছে ভাগ্যে ছিল তাই এই আর কি আলহামদুলিল্লাহ ফর এভরিথিং আমি হ্যাপি দোয়া রাখবেন আর <laughs> আচ্ছা এবার হচ্ছে আমি যদি আবার একটু তামিমের কাছে যাই তামিম তুমি হচ্ছে যে যেটা বললা যে আগে থেকে ইচ্ছা ছিল বইটা পড়বা বা সিএসি তে পড়বা হ্যাঁ আমরা তোমার সাথে লাইফ শুরু হওয়ার আগে একটু মানে জানতে চাচ্ছিলাম যে তোমাকে কি নামে ডাকবো আপনার নামে ডাকবো নাকি তামিম নামে ডাকবো তখন ও বললো যে ওকে হচ্ছে তামিম নামে ডাকলেই আর কি ওর বেশি ভালো লাগবে আর ওর হচ্ছে একসময় ক্রিকেটার হওয়ার ইচ্ছা ছিল তাই না তামিম আচ্ছা তো সেটা যদি একটু শেয়ার করো কারণে ওই কারণে আর ওইটা কন্টিনিউ করে না আরকি ক্রিকেট হওয়ার ক্রিকেটার হওয়ার ইচ্ছাটা এরপরে মোটামুটি ইঞ্জিনিয়ারিং টার্গেট নিয়ে পড়া শুরু করলাম আল্লাহের ওয়েটে ফার্স্ট হইতে পারে অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আপনার কাছে জি ভাই আমার মামা
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ছেলেকে সিরিয়াসলি টেক কেয়ার করে এই অভাবনীয় একটা ফলাফল অর্জন করতে সহায়তা করছে এই জন্য সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ছেলের এই সাফল্য আমরা গর্বিত রাউজন তথা সমগ্র চট্টগ্রামে আমরা গর্বিত চট্টগ্রামবাসী গর্বিত ওর জন্য আমি তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি সন্তানের যে হচ্ছে আসলে সাফল্য এটা আসলে মনে হয় বিশ্বজয় করার মতো সাফল্য আর কি তো মানে আপনার কাছে আপনারও সিমিলার একটা অনুভূতি আজকে আমার মনে হচ্ছে আর কি খুব ভালো লাগছে একটা কোয়েশন তোমাদেরকে একটু করি এবার হ্যাঁ তোমরা হচ্ছে বইটা এবার মানে আনসার করছি না কেমন সেটা কি মনে আছে এবছর তামিম তুমি যদি একটু বলো আনসার কেমন করছি তার হ্যাঁ আমি মোটামুটি চল্লিশটা আনসার করছিলাম তার মধ্যে আটত্রিশটা মতো শিওর ছিলাম বাকি দুইটার মধ্যে আমি পার্সিয়াল পাবো ওইটা ইয়া ছিল আমি আশা করছি মানে ওই দুটার মধ্যে কিছু কিছু কয়েকটা মানে দুই তিন নাম্বার চার নাম্বার এরকম চলে যাওয়ার যদি ম্যাথের ক্ষেত্রে বলি এর আগের দুই বছর যেভাবে ছিল একটু হার্ড ছিল মানে কোয়েশন স্ট্যান্ডার্ডটা তো এর আগের দুই বছরের তুলনায় এ বছরের ম্যাথের কোয়েশনটা অনেক ইজি ছিল বলা যায় মানে আগের বছরে তারা ভাই কথা বলেছিল আচ্ছা এবার যদি হাবিব একটু বলো তুমি কয়টা आंसर করছিল আর ওভারঅল কোশ্চেনের ব্যাপারে তোমার মতামত কি ভাই আমি পরীক্ষার মতো 40 এর মতো 39 টা आंसर করেছিলাম আর আরেকটা হচ্ছে পার্সিয়াল आंसर করেছিলাম মানে 10 এর মধ্যে 4 পাওয়ার মতো आंसर করেছিলাম পরবর্তীতে বাসে এসে মিলিয়ে দেখি যে একটা প্রশ্ন ভুল হয়েছিল সো এই তো ভাই মানে উনিশশো আশি থেকে চুরাশির মতো অ্যান্সার করেছি বলা যেতে পারে এর মধ্যে প্রশ্নটা বলতে গেলে কিছুটা হয়েছে আমি বলবো যে গত দু বছরে একটু অ্যাবনর্মালি ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন ছিল আর এই বছরের কোয়েশ্চেনটা এর আগের যে গতানুগতিক প্রশ্ন সেরকমই হয়েছে তাই আমি বলবো যে এরকম প্রশ্নে ভালো করার ক্ষেত্রে কঠিন প্রবলেম সলভ করার চাইতে অ্যাকুরেসিটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল বইয়ের অ্যাডমিশন টেস্টে এই বছর আচ্ছা এবার যদি সুদীপ্ত তুমি বলো হ্যাঁ একটু যদি বাইক করে বাপ দিতে একটু কাছে নেব তাড়াতাড়ি করছিলাম ওইখানে কিছু সিলেমিস্টিক হয়ে থাকতে পারে 
আচ্ছা আচ্ছা এবার হচ্ছে আমি একটু তোমাদের কাছে তোমাদের মানে উদ্ভাসের সাথে জার্নি কেমন ছিল সব মিলিয়ে হ্যাঁ তোমরা মানে যে যে সার্ভিসে হচ্ছে ওভারঅল উদ্দেশ্যের সাথে এক্সপিরিয়েন্স তোমার জন্য সবচেয়ে বেশি বেনিফিশিয়াল বা উপকারী মনে হচ্ছে সেটা তোমরা তোমাদের যে এক্সপিরিয়েন্স সেই অনুযায়ী বলতে পারো তো প্রথমে আমি আবারও চলে যাচ্ছি তামিমের কাছে তামিম আমি উদ্বাসের সাথে আমার যাত্রা ক্লাস টেন এর মডেল টেস্ট থেকেই তো আমি এরপরে মডেল টেস্ট দেওয়ার পর এইচ এস সি মডেল টেস্ট যুক্ত ছিলাম এরপরে ইঞ্জিনিয়ারিং ফুল কোর্স এ ছিলাম অ্যান্ড আমি মানে ম্যাথন ক্লাস সবগুলো সবগুলোর ক্লাসের অংশ নিতে পেরে যথাযথভাবে বেসিক যাচাই করতে পেরেছি এবং মানে ম্যাথ সলভ ক্যাপাবিলিটিটা বাড়াইতে পারছি আল্লাহ মতে এভাবে আর কি আর অফলাইনে যে উইকলি বা লাস্টের দিকে যে মডেল টেস্ট গুলো দিতাম এগুলোর মাধ্যমে একুরেসিটা চেক করতে পারতাম অ্যান্ড যেগুলো ভুল হয়েছিল আসলে আমি মোবাইলে আলাদা ফোল্ডার করে রাখতাম ফোল্ডার করে রেখে পরীক্ষার আগে আগে এগুলো রিভাইজ দিতাম বারবার যাতে এই ভুলটা আর দ্বিতীয়বার না হয় অ্যান্ড কোয়েশ্চেন যদি বলি ম্যাথের ক্ষেত্রে একটা কোয়েশ্চেন আমি মানে মডেল টেস্টের থেকে দিলে খুব ওই পেয়েছিলাম মডেল টেস্ট এসেছিল যে ইন্টিগ্রেশনের যে এরিয়া আন্ডার দা কার্ভ যেটা বলেছিল ভাইয়া ওইটা আমি এবার হচ্ছে হাবিবের কাছে জানতে চাচ্ছি ভাইয়া তোমার উদ্দেশ্যের সাথে ওভারঅল এক্সপিরিয়েন্স বা জার্নিটা কেমন ছিল আমার উদ্দেশ্যের সাথে যাত্রা শুরু সেই ক্লাস এইট থেকে আমি ক্লাস এইটের উদ্দেশ্য সাথে মুখে পরীক্ষা দিয়েছিলাম আলহামদুলিল্লাহ সেখানে সেকেন্ড হয়েছিলাম তখন থেকে উদ্ভাসের কাছ থেকে একটা মোটো আমি পেয়েছিলাম যে না বুঝে মুখস্থ করা প্রতিভাকে ধ্বংস করো আমি মনে প্রাণে এই মোটোতে বিশ্বাসী এবং আমি সবসময় এই কাজটি করে দিয়েছি ম্যাথ বলেন ফিজিক্স বলেন কেমিস্ট্রি বলেন যে কোনো কিছু আমি সূত্র বুঝে পড়তাম ফর্মুলা ডেরিভেশন করতাম কোনো মনে কোনো প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন সলভ করতাম আহ এই সবেরই অনুপ্রেরণা মূলত ওই না বুঝে মুখস্থ করার অভ্যাস প্রতিভাকে ধ্বংস করে এটাই আর উদ্ভাসের সাথে যা কবে থেকে এবং কি কি প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছি তা বলতে গেলে বেশ দেরি হবে সংক্ষেপে বলতে গেলে ক্লাস এইটে ছিলাম ক্লাস এইটে মডেল টেস্ট দিয়েছি তারপর এস এসসি মডেল টেস্ট এইচ এসসি মডেল টেস্ট এবং অ্যাডমিশন সিজনে হচ্ছে আমি উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত ছিলাম ফুল কোর্সে এই তো এটাই আর মানে অ্যাডমিশনের সময় ওভারঅল অনলাইন অফলাইন মিলে জার্নিটা কেমন ছিল মানে তোমাদের জন্যই তো এই বছর প্রথমবারের মতো অনলাইনে যে সার্ভিস গুলা ম্যারাথন লাইভ ক্লাস বা এসব ইন্ট্রোডিউস করা হয় সব মিলে সেটা কেমন ছিল অ্যাডমিশনের জার্নিটা বিভিন্ন বই থেকে ঘেটে কষ্ট করে হচ্ছে আমাদের খুঁজে হচ্ছে পড়তে হতো তাই আমি শুরু থেকে অনলাইনের যে ম্যারাথন ক্লাসের যে পিডিএফ সেই পিডিএফ টা শুরু থেকেই পড়তাম আর ফার্স্ট ইয়ার থেকে আমি উদ্ভাসের যে কনসেপ্ট বুক এবং প্র্যাকটিস বুক সেগুলো হচ্ছে সলভ করে এসেছি আর অ্যাডমিশন সিজনে অফলাইনের বিষয়ে বলতে গেলে আমি অফলাইন ক্লাসও যত সম্ভব রেগুলারলি করার চেষ্টা করেছি আর পরীক্ষা আমি উদ্দেশ্যে দিয়েছি উদ্ভাসের পরীক্ষাগুলো আমাকে হচ্ছে একদম প্রপার একটা মানে ভ্যালুয়েশন দিয়েছে যে আমি বর্তমানে কোন স্টেজে আছি আমার কোথায় কোথায় ভুল হচ্ছে আমার কি সিলি মিস্টেক হচ্ছে নাকি আমি ডিফিকাল্ট প্রবলেম পাচ্ছি না সেই বিষয়গুলো আমি পরীক্ষা দিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে জেনে আমি তা হচ্ছে ইম্প্রুভ করতে পেরেছিলাম তা আমি মনে করি যে আমার বইটের রেজাল্ট ভালো হওয়ার পক্ষে অনেকাংশেই দায়ী শুরু করতে হবে সবগুলো নোট করার আসলে টাইম পেতাম না যদি আমি অফলাইন ক্লাস গুলো করতাম 
ছিল <laughs> 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 বলা <laughs> যায় আর যদি ডিপার্টমেন্ট চয়েস এর কথা বলি সেক্ষেত্রে যেহেতু ম্যাক্সিমাম মানুষজনের ডিমান্ড এখন সিএসি তো প্রথম দুইজন ওই পথে আসলে হাসছে বাট সিএসি নিলেও আসলে ওদেরকে কিন্তু ওই প্রথম চারটা টার্মে ট্রিপল ট্রিপল ই কোর্স করতে হবে তো সমস্যা নাই আর যারা হচ্ছে সুদীপ্ত মনে হয় ট্রিপল ই নিছে ওকেও আবার সিএসি কোর্স করতে হবে ওয়ান ওয়ানে সো ওই তো একই কথা সবাইকে ইনিশিয়ালি দুইটাই পড়তে হয় আসলে তো ওদের জন্য শুভকামনা থাকলো যেন সামনের দিনগুলা ওরা আরো বেশি সাকসেসফুল হয় এবং এই সাফল্যের ধারাকে অব্যাহত রাখতে পারে বন্ধুদেরকে বলতাম যে যদি বইটে সিএসি না পাই তাহলে বইটাই পড়বো না মানে অন্য কোথাও সিএসি পড়বো এরকম ধারণা ছিল লাস্টের দিকে এসে একটু শিথিল করছি যে ট্রিপল ই মেকানিক্যাল এগুলো ট্রাই করতে পারি যদি আসে মানে করোনার টাইমে যখন ছিল তখন তো ফ্রি ছিলাম তখন সিএসি বিভিন্ন জিনিসপাতি একটু মানে খোঁজাখুঁজি করতাম অনলাইনে যেহেতু তখন বাসায় বন্দি ছিলাম তো ওইটা আমাকে আলাদা একটা মানে প্যাশন করছে বিভিন্ন ধরনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল আর দ্বিতীয় কথা আরো যদি আমি অনলাইনে কিছু ঘেটে দেখেছিলাম যে সিএসির যে বর্তমানে গ্রোথ রেট সেটা হচ্ছে তুলনামূলক বেশ হাই স্পেশালি বর্তমানে এআই কিংবা হচ্ছে এসব বিষয়ে যে টার্ম চলে আসতেছে এআই মেশিন লার্নিং এগুলো শিখলে অপরচুনিটিসও বেশ ভালো লেগেছে আমার কাছে সো এসব বিষয়ে বিবেচনা করেই আমি মূলত আমার প্রবলেম সলভিং স্কিলসটাকেই আমি শার্প করার ক্ষেত্রে জন্য আমি হচ্ছে মূলত সিএসি নিচ্ছি ভালো <laughs> লাগতো আচ্ছা <laughs> 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 
আচ্ছা তোমরা যদি মানে শেষ মুহূর্তে তোমাদের এই জুনিয়রদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতে চাও তাহলে একটু বলতে পারো আমি আবারও তামিমের কাছে চলে যাচ্ছি আহ চব্বিশ পঁচিশ বছর তোমাদের অনেক জুনিয়ররা এই মুহূর্তে লাইফটা দেখছে তো তোমরা যদি একটু মানে নিজেদের মতো করে যেটা তোমার মানে মনে করো যে সবচেয়ে হেল্প করছে বা যে গাইডেন্সটা বা হচ্ছে মানে তুমি যদি এই মুহূর্তে হচ্ছে আবার নতুন করে অ্যাডমিশন প্রিপারেশন নিতে তাহলে যে গাইডলাইনটা তুমি মনে করো যে তোমার জুনিয়রদের জন্য একদম বেস্ট হতো সেটা যদি তুমি একটু বলো আমি যদি বলতে চাই মানে সবগুলো গুছিয়ে পড়তে হবে এবং মানে পরীক্ষার হলে গিয়ে মানে গুলিও ঘাবড়ানো যাবে না যেটা আমি দেখেছি অনেক ফ্রেন্ড কে আমার ফ্রেন্ড যে মানে অনেক কিছু পারে পরীক্ষার আগে পরে কিন্তু মানে পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখা যায় মানে প্যানিক করে ওই কারণে একটু মানে নিজের বেস্ট সার্ভিসটা দিতে পারে না পরীক্ষার হলে তো আমি সবসময় ওইটাই চেষ্টা করতাম যে যাতে পরীক্ষার হলে ফুল টেনশন ফ্রি থাকতে পারি তো ওই অনুযায়ী নিজেকে প্রস্তুত করেছি অ্যান্ড নিজের সর্বোচ্চ দাঁড়িয়ে চেষ্টা করতে অবশ্যই বেস্ট এফোর্ট যেটা দেওয়া যায় বলেন হাবিব ভাইয়া তুমি যদি একটু বলো ফাউন্ডেশন ভালো করতে হবে তাই মানে মনের যে প্রশ্ন ওই প্রশ্নের উত্তর পেলে বেসিক বা ফাউন্ডেশন অটোমেটিক্যালি ভালো হয়ে যায় আর বেসিক যদি ভালো হয় তাহলে আমি দশটা জায়গায় দুইটা ম্যাথ প্র্যাকটিস করলেও হচ্ছে আমি পরীক্ষায় ভালো করতে পারবো তাই আমি আমার ছোট ভাইয়া আপুদেরকে অবশ্যই বলবো যে থিওরিতে গুরুত্ব দাও তোমার বেসিকটা ভালো করো তুমি যদি বেসিকটা ভালো করতে পারো তাহলে তুমি তার জোরেই হচ্ছে তুমি অনেক জোর এগিয়ে যেতে পারো ভাই আমি এতটুকুই বলতে চাই আচ্ছা এবার হচ্ছে আমি সুদীপ্তর কাছে একটু সেম জিনিসটা জানতে চাচ্ছি হ্যাঁ তুমি একটু বলো পরিচিত যেসব নাম আর কি ওইগুলো আমি হচ্ছে দেখছি তো সবার ক্ষেত্রে কনসিস্টেন্সি এবং এই দুইটা অনেক বেশি কাজ করতো আমার মনে হয় যে প্র্যাকটিস করার উপর অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়া আর আমি যদি নিজের কথা বলি আমি উইথ অ্যাডমিশন টেস্টে যদি লাস্ট এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ একদম যেসব কঠিন জিনিস ওগুলো কিছুই পড়িনি জাস্ট বইয়ের যে সবচেয়ে সহজ সহজ জিনিস ওইগুলো প্র্যাকটিস করছি কারণ আমি অ্যাডমিশন বুঝতেছিলাম যে আমার হচ্ছে কঠিন জিনিস আসলে ওইটা কোনো জিনিস কোনোভাবে ঠিক হয়ে যায় কারণ ওইটা আমরা বুঝি যে আমাদেরকে মাথা কাটাতে হবে আর সহজ জিনিসগুলোতে খুব বেশি মাথা না কাটানোর কারণে আসলে ভুল হয় তো এই অ্যাক্রেসের উপরে বেশি গুরুত্ব দেয় এটাই বলবো আচ্ছা <laughs> 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 আমার বোনটা খুব কষ্ট করছে মানে বোনটা মানে বাঘিনাকে নিয়ে একেবারে বেশি কষ্ট করছে আর কি বোনের জামাই এবং ওরা তো বাইরে থাকে বিদেশ থাকে কিন্তু ওকে নিয়ে বেশি কষ্ট করছে বোনটা ইনশাল্লাহ ধরাতে আমরা খুশি আমি হাবিব কে যেটা দেখেছি আর কি বইয়ের পরীক্ষার তিন দিন আগেও তাকে আমি বলতাম যে আমি আদমজি কলেজে আছি ম্যাথের টিচার এসোসিয়েট প্রফেসর আব্দুল মান বলছি বাবা তুমি একটু ম্যাথ করো ফিজিক্স পড়ো কয় আব্বু আমার এই দুইটা করতে হবে না ও শুধু কেমিস্ট্রি চিন্তা করতে যে আমার কেমিস্ট্রি ভালো হইলে এমন কি আমি অবাক বইয়ের পরীক্ষার মতো পরীক্ষাতেও সে দুই দিন ম্যাথ ফিজিক্স করে নাই বাসায় প্র্যাকটিস করাইতেই পারি নাই যে আমার এগুলো দখল আছে যে আমি ছোটদের উদ্দেশ্যে বলছি এটা যে তুমি নিজের ফাউন্ডেশনটা এমন ভাবে তৈরি করো যে পরীক্ষার দিন পরে যেন পরীক্ষা দিতে না আগে থেকে বেসিক গুলো যদি পরিষ্কার থাকে হ্যাঁ তাহলে এটা যে কোনো সময় আমি যে কোনো জায়গায় বসলে আমি এটাকে পরিষ্কার করতে পারি
ধন্যবাদ আঙ্কেল আপনার অনুভূতি শেয়ার করার জন্য আমাদের সাথে ভাইয়া আমার একটা ব্যাপারে অ্যাড করে ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই বলো আমি যেটা লক্ষ্য করেছি আমার যে একুরেসির ব্যাপারটা বলেছি ওইটা মেনলি কলেজ থেকে শুরু আমাদের কলেজে মানে প্রতি সপ্তাহে যেহেতু কুইজ হইতো অনেকগুলো এক্সাম দেওয়া হইতো তার মাধ্যমে মেনলি একুরেসি গুলা আনতে পারছি আল্লাহ মধ্যে ওইখানে টাইমও মোটামুটি কমই ছিল মানে ছিল তারপরে মেডিকেল এর পার্স আমার যে ছিল সে ছিল বুটেক্স এর পার্স হয়েছিল তো সবাই বলছিল ভাই আর কয়েকদিন পরে করলে তো বুয়েটের যে ফার্স্ট হয়েছে তাদেরকে রাখতে পারতেন আর কি হ্যাঁ তো আজকে যেহেতু তোমার পেয়ে গেলাম সাথে আর কি তোমার ওই যে কিভাবে আসলে মানে পড়াশোনা করা উচিত বা তোমরা কিভাবে পড়াশোনা করছিলা ফার্স্ট ইয়ার থেকে তিনজনের কাছে আমি আগামী দিয়ে শুরু করি তারপরে হচ্ছে তিনজনের অল্প একটু দিনে শেষ করে দিবো আমি ফার্স্ট ইয়ার থেকে যথেষ্ট সিরিয়াস ছিলাম যেহেতু হোস্টেলে ছিলাম মানে বাইরের আর কোনো কাজই ছিল না কলেজে যাওয়া আসা আর হোস্টেলেই তো সেখান থেকে মানে টাইম গুলো যথেষ্ট ইউটিলাইজ করার চেষ্টা করতাম আর মানে যাতে ওয়েস্ট না হয় টাইম পড়ার মধ্যে ছিলাম মোটামুটি পুরো দুই বছর আড়াই বছর যা ছিল তো আই এম কলেজের কুইজ গুলো ওরিয়েন্টেড ভাবে পড়াশোনা করতাম আমি কুইজ গুলো যথাযথ ভাবে দেওয়ার চেষ্টা করতাম এন্ড ক্লাসেই যথেষ্ট মনোযোগ দিতাম আমি তোমার ঢাকার এই ব্যাপারে মানে তোমার হচ্ছে অ্যাপ্রোচটা কি ছিল বাজার হচ্ছে ঢাকার বাইরে আছে তাদের ব্যাপারে তোমার কি অ্যাডভাইস থাকবে সেটা আমাদের তো আসলে ইন্টারের শুরুটা অন্য মানে সাধারণ ব্যাচের মধ্যে ছিল না আমাদের ক্ষেত্রে করোনা কারণে এসএসসিটা অনেক পিছিয়ে গিয়েছিল তো আমরা সেটা করতে মানে কি এসএসসি এর আগে আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে ওই যারা অ্যাডমিশন টেস্ট করতে ভালো করে তাদের কাছে একটু 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 মানে অ্যাডভাইস নিয়া তো এইটা আমি বলবো যে চেষ্টা করবে একদম ইন্টারের শুরু থেকে ফার্স্ট ইয়ার থেকে তোমাদের মানে অ্যাডমিশন একটু এই অ্যাডমিশনের দিকে চিন্তাধারা রাখা তাহলে পরে যে জাস্ট ওই চার পাঁচ মাস পরে আসলে অ্যাডমিশন টেস্টটা খুব বেশি একটা ভালো করা যায় না আর প্রথম থেকে কনসেপচুয়াল মানে নিজের বেসিকটা ভালো রাখার চেষ্টা করা আর অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হচ্ছে মানে সিলেবাস চেষ্টা শেষ শেষ করার চেষ্টা করা আমার জন্য দেখতে আমার দেখি আর কি যে প্রথম দিকে ঢিলে মুখরে পরে হচ্ছে জাস্ট কোনো ভাবে সিলেবাসটা শেষ করার চেষ্টা করে তো জাস্ট সিলেবাস শেষ করে আসলে খুব বেশি লাভ হয় না এটা অ্যাডমিশন টেস্টটাকে আসলে অনেক হ্যাম্পার করে তো সব কিছু টাইম নিয়ে বুঝে শুনে করাটাই আমার মনে হয় ভালো তো এটা করতে গেলে তোমাকে ইন্টার থেকে অনেক ভালো করে পড়াশোনা করতে হবে ইন্টারের ফার্স্ট ইয়ারে যদি একটু দাপলতি করো সেই ইন্টারে গিয়ে অনেক প্রেশার পাবো এটাই বলবো আর কি যে প্রথম থেকেই আর কি মানে ভালো মতো টাইমটা কি উঠতে হবে
আসলে আমার বেশি কিছু বলার নেই তবু আমি দুইটা জিনিস বলতে পারবো এই জন্য তোমাকে কখনোই ডিপ্রেশন হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে আমি বলবো যে এরকম প্রতিকূলতার মধ্যে কখনো ভেঙে পড়া যাবে না কখনো ডিপ্রেশনে ভোগা যাবে না কখনো ডিপ্রেস হলেও তোমাকে চেষ্টা করতে হবে এটা কিভাবে ঠিক করা যায় দরকার হলে এর জন্য হচ্ছে ডাক্তার আছেন ওনাদের কাছে পরামর্শ করা যেতে পারে মানে মধ্য কথা হচ্ছে ওখানে ডিপ্রেশনে পড়ে হাল ছেড়ে দেওয়া যাবে হাল ছেড়ে দিলেই শেষ আমি বলবো যে তোমরা যারা ম্যাথ এবং ফিজিক্স প্র্যাকটিস করছো আমি বলবো যে তোমরা এই ম্যাথডটা ট্রাই করতে পারো যে আমরা তো সাধারণত একটা প্রবলেম সলভ করে ট্রাই করি না পারলে আমরা গাইড দেখে ফেলি আমি বলবো প্রবলেম সলভ করতে গেলে এটলিস্ট দশ থেকে পনেরো মিনিট হলেও প্রবলেমটা নিজে নিজে ইউনিক ভাবে সলভ করার ট্রাই করা উচিত এরকম ভাবে ট্রাই করে যদি না পারি তখনই শুধুমাত্র গাইড থেকে সলভ করা উচিত তাহলে ওই প্রবলেমটা পরবর্তীতে আর মনে রাখা লাগে তুমি যদি নিজে একটা প্রবলেমের সলিউশন বের করতে পারো তাহলে তোমার ওটা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মনে রাখার সম্ভাবনাই বেশি তো আমি এটাই বলবো কখনোই হাল ছাড়া যাবে না আর প্রবলেম সলভিং এর ক্ষেত্রে হচ্ছে একটু চেষ্টা করে যেতে হবে এটাই বলবো থ্যাংক ইউ আপনারা তামিম হাবিব সুদীপ্ত তিনজনকে বলবো অনেক অনেক ভালো থাকো আবারও কংগ্রেচুলেশনস আজকের দিনটা একদমই হচ্ছে তোমাদের আর হোপফুলি খুব শীঘ্রই তোমাদের সাথে সামনে সামনে একটু দেখা হবেই আজকে তো আমরা লাইভে টুকটাক কথা বললামই তখন সামনে সামনে আরো ডিটেইলস অনেক গল্প করা যাবে আড্ডা দেওয়া যাবে ওকে তাহলে খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম থ্যাংক ইউ সো মাচ আল্লাহ হাফেজ আল্লাহ হাফেজ